పోలీస్ వేషాలేసుకొచ్చి వీడిని చెత్త కొట్టి చంపేశారు జనం ఏమంటారు ఏది చూడరు చూసినా చెప్పరు పోలీసులు ఏమంటారు అన్నం పెట్టిన ఇంట్లో కన్నం వేసే వాళ్ళం కాదంటున్నారు అన్న పోలీసు వేషాలతో ఆ పెద్దన్నేదన్నా ఈ పని ఆరు నెలల నుంచి అసలు అంతేలేడే ఇలా మొక్కేవాళ్లే కాళ్ళ కింద గోతులు తీస్తారు అందరు గట్లు ఉండరు కొందరు ఉండొచ్చు అన్నా నేను నమ్మక తిన్నో నీకు సమాజ్ లేదా అందుకే నేను నీ పాత పూజ చేస్తుంటాను కాదే పూజలు చేస్తూ ఉంటే కర్పూరం కాలుతో ఉండాలి అది జ్వాలగా ప్రజ్వరెళ్లటానికి కావలసిన కర్పూరం మంటలో దూకి ప్రాణం విడిచేస్తానన్నా పార్టీకి రాకుండా గొట్టేందుకు గజ ఆశనేది లేనంత వరకు మనిషి సుఖంగా ఉంటాడు అన్నయ్యపోదామని ప్రయత్నించావంటే మెనుగురు పురుగులా నువ్వు మాడిపోతావు మార్కెట్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఎందుకు దాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ కు మార్చారట వాళ్ళని ధైర్యంగా ఉండమనండి నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళండి కోసీ అక్కడున్న మటన్ మార్కెట్ మళ్ళీ సాగాలి ఇంకో భయంకర దుష్మన్ తయారవుతున్నాడ్రా ఇంకెవ్వడు మాడి మా సైతడు జల్దీగా తెలుస్తుంది ఏ బేవుకూబులు జబర్దస్తిగా సూట్ ఐర చేసి రెడీ పెట్టండి వస్తున్నారా సుమా నేను అభిని స్కూల్లో వదిలేసి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాను అలా ఉన్నావేంటి ఈ కాకే యూనిఫామ్ మీ నిజాయితీ చూస్తుంటే నాకు చాలా భయంగా ఉందండి పోలీస్ స్టేషన్ ఇంట్లో ఉంటే భయం ఎందుకు కమా చేయరా లుక్ నాకు బోల్డ్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి లేట్ అవుతుంది వస్తా కంప్లైంట్స్ ఏమైనా వస్తే సీరియస్ గా తీసుకోకండి తెలిసి తెలియనట్టుగానే ఊరుకోండి ఓకే ఓకే బాబా అలాగే నువ్వు నాకు ఏదైనా స్వీట్ గా ఇస్తే నేను ఇంటికి క్షేమంగా వస్తాను లేదంటే అంత మాట నాతో ఎంత స్వీట్ గా ఉంది వెళ్తాను వెళ్ళొస్తాను అనండి టూ సెంటిమెంటల్ వెళ్ళొస్తాను బాయ్ బాయ్ ఏం కంగారు పడకండి ఊళ్ళో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఉతికేస్తారని గేట్లు మూసాను ఆయనకి హింసాకాండి అయితే విసుగెత్తుందండి ఏడి మీ ఇన్స్పెక్టర్ అడుగు మీ వెనకాలే ఉన్నారుగా ఏయ్ 
మీ అందరినీ ఏ రేఖ పోస్ట్ చేసింది ఎవరు గవర్నమెంట్ అంటే సర్కార్ అంటే జనం అంటే నమ్మకం అంటే విశ్వాసం అంటే అధికారులు అంటే పోలీస్ అంటే నీట్నెస్ అంటే లా అంటే రాబందుల్లా దోసుకు తింటున్న కిరాయి గుండాలను రిమాండ్ లో పెట్టి మక్కెలిరిచి కుక్కల్లా చేసే లాక్అప్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్లడానికి నీకు ఎంత కావాలి కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు నీ స్వార్జితం ఒక్క పైసా అయినా చాలు తక్షణం నేను వెళ్లిపోతాను లేదా నీ జీవితంలో ఒక్కసారైనా చట్టాన్ని మీరలేదని నేరం చేయలేదని అత్యాచారాలు తెలియవని నిన్ను కన్న నీ తల్లి నెత్తి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు వెళ్లిపోతాను నీచుల్లా నిక్కృష్టుల్లా జీవించే మీలాంటి కసాయి వాళ్ళది చేయలేదు అందుకే మీకు సమాధులు కట్టడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ చట్టం లేదు అది శవం అయిపోయింది మా చేతుల్లో శవమైపోయేది మీ అన్నయ్యేరా చట్టం చావదు అది ఎప్పుడు పోలీసుల పిడికిట్లో సురక్షితంగా ఉంటుంది ఆ సంగతి చెప్పు మీ బసవన్నకి అన్న ఎందుకు రమ్మన్నారట ఈ ఊళ్ళో ఏ కొమ్మ కదిలినా ఎక్కడ గాలి వీచినా నాకు తెలుస్తుంది కానీ నాకు తెలియకుండా ఎవడో కర్ణుడు కొత్తగా పుట్టేట కర్ణుడే అయితే వాడు మీ పక్కనే ఉండేవాడు వాడు మీరిచ్చిన లిస్ట్ లో ఉన్న కొర్రాడు అర్జున్ ధర్మం న్యాయమని నీతులు వల్లిస్తూ కుప్పిగంతులేస్తున్నాడు వాడు ఏ పని లేకుండా తీరుబడిగా ఉన్నాను వాడొస్తే ఆడుకుంటాను బై ఆల్ మీన్స్ వాడిని రమ్మంటాను హలో మిస్టర్ అర్జున్ కమేస్ తో స్పీకింగ్ హియర్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏమిటి గొడవంతా మటన్ షాప్ లో ఎత్తి పారేసి పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టావట అక్కడంతా మోసం సార్ లూఠీ ముఠాని కలుపు మొక్కల్లా ఏరేసి లాఠీతో రక్షించాను సార్ నీకెందుకు ఆ పనులని మేము చచ్చామనుకున్నావా చస్తే హాయిగా ఉండేది దుఃఖంలో ఉన్నారే అదే బాధ అర్జున్ అని నేనడం లేదు సార్ జనం నువ్వు అన్నగారిరా నీతో మాట్లాడాలి ఎవరు మీరా వాడ ఎవరైతే వస్తావా రావా వాడికి కోర్టు ఉరిశిక్ష వేస్తే చస్తాడని అడగండి లేకపోతే మీరే చంపుతారా అప్పుడు వస్తా శవాన్ని మోయడానికి మిస్టర్ అర్జున్ అద్దు మీరు మాట్లాడుతున్నావు కరెంట్ నీటిలోంచే పుట్టిన నీటికి దానికి చుక్కెదురునే తెలియదా తెలియకపోతే అన్ననే అడగండి దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ మిస్టర్ అర్జున్ కమిషనర్ కీప్ ద ఫోన్ డౌన్ అన్నవాడు కొంచెం మొండి కట్టం డౌన్ వాడిని ఎలా రప్పించాలో నాకు తెలుసు యు మే గో కాశి అన్న వాడికి పెళ్ళైందా ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నాడని విన్నాను గెట్ హిమ్ అభి ఇలా వచ్చావంటి అభి కనిపించడం లేదు ఆయన ఎక్కడ ఆయన ఏదో కేసు పడి మీద పక్క మీద వెళ్ళారు బాబి ఇయరా నువ్వు పెద్ద రౌడీ అనుకున్నావరా 